en dit was, dit was nogal eye-opener geweest, en ek dink, ja, um, COVID-19 het my goed gedoen in haar opzicht, om ons sê, dink ek, seker vaardig hier te verbeter, um, en as dit die uitkomst is, dan is dit great, en as allemaal laai positieve ervaring gehad het, jy het nou reeds my al aangeduid by paar gereentede, dat die thuis die ding is nou, ding wat jy al van gemakkelijk en gewoon geraak het, <laughs> so het is nogal moeilik om te dink dat um, mens enigszins weer gaan aanpas na iets anders toe, maar die feit van die saak is, um, soos ek gesê het, jylle in die, in die vorige um, sessiekie, ek het gevinnig in die breek gekyk na die um, aankondiging wat vir jylle deurgestuur is, um, ek het nie meer inlichting self as wat jylle het op die stadion nie, ek sal wacht vir die rooster wat jylle na verwijs, um, want jylle sal uiteraard vir ons ook eens die rooster wees, um, wat gevolg gaan word, om seker te maak dat um, dat die nodige protocol word steeds gevolg, ten opzicht van veiligheid, um, en ek sal, um, so draak dit gekryd, sal ek dit ook opvolg, en um, ek sal sê dat ek is gevraag dier van my studenten, dat wat is die protocol um, ten opzichte van studenten wat um, op campus mag wees, maar wat verkies om nie daar te wees nie. Ek vermoed um, om in, op hierdie stadium, um, en ek sê ek het nie inlichting nie, so moet niks wat ek nou sê vat as, as, as um, gegeven nie. Um, ek weet dat met die terugkeer van die derde jaar studenten um, in die einde of in die begin van die derde kwartaal, Die klaskamers op campus is so ingerig, dat daar um, um, afskortings is tussen die um, docenten en die studenten, dat dit lesenare gemerk is, soos in waar mag jy sit, waar mag jy nie sit nie, so dat die afstand gehandig word. Daar is ook um, duidelike area voor vir die docent wat afgemerk is met, um, met rooi type van waar mag ek staan, ek kan nie uit die area beweeg nie, maar ek het nog steeds toegang tot my bord en tot, um, tot uh, die rekenaar. Um, daar is wel ook, denk ek, so ver die gebruik onder die studenten wat op campus is, wat derjaars is, want nou is uiteraard van derjaars wat ook verkies het om nie terug te gaan campus toe vir wat er hier is ook al nie, alhoewel hulle mag terug gaan het, um, en te ver my kennis trek, word alle sessies op campus nog steeds um, as een live Zoom sessie gedoen. Met ander woorde, um, dit is nie soos wat um, aanvankelijk die geval was in die begin van die kwartaal, of soos wat die kwartaal die geval was, dat jy het klas een keer week per Zoom, en die ander is pre-recorded um, video's nie, um, van jou PowerPoints nie. Um, hier sal, elke periode, sal een live streaming sessie optie hee. So met ander woorde, die student sal in die klas gaan sit, maar die student sal ook, um, sal ook kan sien wat, um, sal ook sien wat in die klas aangaan. So, uh, ek vermoed dat ons gaan op baie trant voortgaan, maar weer eens, ek sê, ek praat onder correctie, ek het nie genoeg inlichting om daai as een gegeven feit vir dit te gee nie. Dis wat ek onder andere sal uitvind, hoe gaan het praktisch werk, um, en dan wat is die moendelike opties wat beskikbaar is vir studenten wat kies om uh, vir verskye redes um, um, nie terug te keer campus toe nie. Um, Ek weet van een bewuste student wat nou terug is en nie gaan terugkom nie, maar wat nog steeds um, wel volgende jaar terugkom om uh, derde jaar te voltooi. So, ja, elke situasie is anders ter. Um, ek dink ons het genoeg tyd. Die focus op die stadium, belangrike vir my is, kom ons focus op dit wat ons kan verander en dit is um, ons um, voorbereiding vir die toets en ook die skryf van die toets self uh, en dan vat ons die, die reis soos hy kom, en ons hanteer soos ons kom, um, ek dink ons het baie erger dinge gehanteer al, en baie goed gehanteer, uh, jylle as studenten en ons as personeel, in die laaste 3-4 maanden, uh, en ek seker die nieuwe um, verandering is al ook baie, um, sal ook op een gladde manier verloop en hanteer word, belangrike weer eens, as ek sê vir my, vir hierdie sessie specifiek, mense, en Kom ons kyk, dit is my baie weird, ek het, ek het verochend een sessie gehad wat waai voorbij 40 minuten gegaan het, wat waai voorbij een uur gegaan het, um, een Zoom sessie, en dan het ons nou die vorige sessie gehad um, wat um, ons het net net gemaakt het om die 40 minuten in te kry, um, maar hy is so definitief uitgesnui het, um, baie binnenkort voor ons geëindig het. So kom ons hanteer het um, met jylle toestemming, so dat ons doen een 40 minuten sessie nou, 
uh, dit gaan die eerste sessie wees oor sales en ops, dit gaan, as alles goed loop, dan gaan ons um, sales en ops hoofstuk 1, 2, 3 en 4 um, afhandel, um, soos wat ons gedoen in die vorige sessie, ek gaan ons weer eens ook die breakdown vir die, vir die toetsvele aan gee, en dan doen ons onmiddellijk daarna, um, um, gaan ons dan hoofstuk 5, 6 en 7 doen, waar dan die volgende gedeeltes is, um, die volgende, die tweede aflevering is, kan jy maar sê, um, in jou voorbereiding. Beide van hulle is reeds op Moodle gelaai, in die vorm van een, van een PDF PowerPoint um, document, uh, onder online lectures, maar kom ons gaan na die specifieke document, waarna ek verwijs toe self, uh, dus daar nou hoofstuk 1, daar is hoofstuk 1, 2, 3 en 4, denk ek, as ek nou geklik het, ek sien op die skerm so, yes. Oké, okay, so, um, um, sien jy allemaal daar so, um, hoofstuk 1, 2, 3 en 4? Ja, meneer. Is dat goed? Dan is ons op die recht spoor hier so. Kom, ons gaan naar die belangrike dinge toe. Jylle het nog um, amper drie weke om voor te bereid vir sales en ops. Um, het is so plus te lang wat my betref, maar um, tenminste het jylle uh, examenrooster wat redelijk mooi gespreid is, so dat jy nie onder enige druk verkeer om nou sê nou maar vak te skryf, Um, um, en dan twee dan na die volgende een te skryf nie. Um, sales and Ops um, is ook een twee uur vraagstel, dit is net 90 punte, en hy bestaan weer eens ook uit een koos uit, maar die koos het twee verskillende afdelings, A en B, waar die tweede ene weer eens um, te doen het met een gevallen studie, en specifieke vraag wat verwant is tot um, daar een gevallen studie. Um, Ek het weer gekyk na die vraagstel gestrand, dit is nie een moeilike vraagstel nie, sales en ops is baie strijd voort, um, en ek dink die belangrike, dink ek, ons, sal, ons moet die tendens net hier weer eens vaststel ten opzichte van hoe sales en ops aangepak word, um, die belangrike ding is dat um, ons moet gaan kyk daar is verskillende, dit is nie, onthou net sales en operations, dit is nie net personal selling, en personal selling is een van die componente wat gedek word, of actually is, is die enigste component wat nie gedek word in sales and operations, nie omdat jylle um, um, personal selling al reeds voltooi het, as deel van, um, ek denk in die eerste jaar, dat jylle het gedoen. Um, maar, weer eens belangrijk, maak seker in die onderkant, ek herhaal dit weer, en as ek is um, plaat wat vast haar klink, um, dan miste weet jylle wat plaat is, want een vinyl is nie weer in deze dag, um, my jongste sien is nie juist op die vinyl trip, so, um, obviously is daar baie meer, um, baie minder vinyl op plekke beskikbaar wat jy vinyls kan kry, maar ons het op een keer afgekom wat, en dit is een goeie ding, weet dat jy kan verstaan dat, um, ja, uh, die verskillende fases wat hier, wat hier muziek gegaan het, um, is absoluut amazing, uh, ou raaks gewoond in die goeie gehalte klank wat jy deesla het, um, maar toch, in eind van die dag, daar is sekere, daar is sekere plate wat net beter klink as een plate, moet ek eerlijk wel vir jou sê. Um, die gehalte natuurlijk van jou, van jou plate spelers, is natuurlijk nie so kruid meer nie, maar dan in die eind van die dag, dit gaan ons maar meer oor die gehalte van jou, van jou, van jou speakers en die klank en jou um, boosters en wat ek al jy het, om seker te maak die klank um, is syverder en wat ek al, um, dan maak nie niks af op wat een instrument jy het speel nie. Maar um, mense nie, terug na die um, na sales en ops toe, personal selling is reeds gedek, so ons gaan nie na personal selling kyk nie, maar daar is wel sekere stappe wat gevolg word in enige verkoopsproces, en dis onder andere waarna ons gaan kyk. Die eerste hoofstuk wat ons nog gaan kyk, um, is gaan, gaan specifiek oor die, die kernverantwoordelikhede um, wat elke verkoopspersoon het. Um, daar is sekere aspekte wat jy, wat die moderne verkoopspersoon onder die knie moet hee. Ons gaan nou daarna kyk, is daar enige vraag op hierdie stadium, as ons kyk na die examen, um, die het eensetting van die examen, um, dit is primaas die selfde, denk ek soos meeste van die ander vakke, behal vir die punte toekening wat verskil. Um, ek het nie die vraag stel self opgestel nie, um, ek het hom wel gemodereer en op Moodle gelaai, so ek, ek weet hoe hy lyk. Um, is daar enige vraag van julle kant af? Nie eindelijk nie, kan ons maar aangaan en kyk hoe lyk het in hoofstuk 1. Ja, meneer, as kan aangaan. Ok, dan gaan we aan, dat ek gevoel is dat die teer vat. As hy, um, die eerste hoofstuk, waarna ons gaan kyk is, 
for all the character eigenschappen van moderne verkopen. Characteristics of modern selling. Um, ons kijkt specifiek naar wat van jou verwacht wordt als een verkoopspersoon om, um, um, om als een primaire functie te vervolgen um, in, 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 in verkopen in sales. Um, en dan gaan kijken eens naar de verder ook die um, hoe past dit in? Um, en dit is nou al zo'n lustig in. Hoe past dit in bij die verschillende bemarkingsfilosofieën of orientations, wat je reeds in bemarking in gedoen hebt? Um, met andere woorden, je productie, je verkoop, je marketing, je customer, um, product orientations or, or, or philosophies that businesses and management have towards the marketing of their products or brands. Um, hier is een redelijk belangrijke um, um, illustratie en ik denk, um, en ik vroeg in die hoofdstuk ook, um, dit vervat zo als waar of jou wat die rest van die hoofdstuk kan gebeur en as jy hier die specifieke illustratie voor jou gaan neersit, en mense, ek gaan nie vir jou vraag hier, so, jy gaan in elk geval in die online koos my illustratie kan gee nie, ok, um, maar wees net, um, het maak, neem kennis van die volgende belangrike aspekte van, van hierdie betrokke illustratie, en dit is dat Ons kyk dit uit die oogpunt van die verkoopspersoon. Iemand wat een verkoop is, dan is nou die, die oos in die sales, um, is the angle, um, always from the viewpoint of a person in sales, um, that this particular illustration was done. To um, remember, or my apologies, to remind that salesperson that the customer the circle right in the center of the illustration is the important component. And that's why all the key characteristics have arrows pointing towards that. Um, the customer. The customer is on a pedestal. The customer is king. The customer's needs and wants uh, and problems are the ones that we have to satisfy. Now, to ensure that that happens, the modern day salesperson need to um, fulfill certain very specific um, key functions. One of them is that you want them to retain the customer uh, and you also are going to work through the databases in, in um, block number two and delete some of these um, customers who are either um, unsatisfied um, with your services and therefore are going to um, move to different suppliers or it could be that um, they have gone out of business, um, or it could be that it was just a prospect who was never converted into a um, customer. Secondly, database and knowledge management um, is absolutely crucial for any salesperson nowadays. Um, we live in the 21st century, which is called the information era. Um, Customers are confronted with um, almost unmanageable amount of information on a daily basis. Um, so it makes their decision making so much more difficult. And you as the salesperson have to remember that, um, that you would be one of many um, salespeople and companies and brands who will be fighting for the services or for that particular customer to buy with your company or buy your products um, and not those of your competitors. It means, however, that you will have to, um, um, or the salesperson will have to have a lot of knowledge, not just about um, sales, but also about themselves, about their competitors, about the organization itself, about the general state of the economy and the particular industry that um, they are representing. If you are selling cars, you need to have a very good idea of what the motor vehicle industry um, trends look like. You need to have a very good understanding of the general economic situation globally as well. And then you have to make sure that all that information, those databases uh, are kept up to date the information is as current as possible. In other words, you're making a phone call now as a salesperson to a, to a customer 
to it. Um, you have to always check and see if the information is still the same. And you probably um, are getting a lot of telemarketing calls um, that ask you to just verify your information again. It's not because they want to, um, they um, don't see a conspiracy theory in, 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 in everything. Um, it's because they're doing their job as salespeople <laughs> and they are trying to find out if the information where they can contact you is still the same. Obviously, a lot of people give them fake information, but that's just a, a nice way of um, getting rid of a salesperson. You as a salesperson also have to ensure that you focus on your customer relationship management. It's not production or sales orientated most of the time. Um, let's look at fast food networks and fast food companies. You've got Pick and, ach, pick and Pay, you've got KFC and Nando's and um, Burger King and McDonald's and there are pizza places as well. Um, um, there are so many nowadays that that makes it more difficult for a customer to make a decision. Um, and although those companies who are in that particular industry of the fast food industry um, are pretty much focused on, on sales numbers and market share and, and getting as, 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 as many sales as possible um, on a daily basis, um, what differentiates one from the other nowadays and it's because especially after some of them started um, offering um, items on their menu that was usually um, um, only offered by one specific competitor. For instance, KFC and Nando's were the only ones who were doing chicken and they were doing chicken in different ways. The one is flame grilled, the other one has, um, no, I'm not gonna say that. Um, but the other one is is your uh, is your traditional um, KFC format with um, made in oil with the batter, and some people prefer that. Some say, "Listen, I'll take the skin off and grill it for me, or flame grill it for me. I I prefer that." Now all of a sudden, you can get chicken at all the other outlets. You can get chicken at Steers, you can get chicken uh, on the menu at um, at 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 um, Burger King. <laughs> So it's all of a sudden more people, more companies in the same industry are fighting for the same customers' um, um, attention and the money in their wallet. So you can only differentiate in your experience that relates to how you service your customers. So customer relationship management um, is a, has become key important for the success in sales nowadays because um, on any given day, um, people, because of the menus that are so varied, uh, will just go to another competitor if they're not happy with the service that they receive. Um, how you market your product is obviously a key component um, and responsibility of, um, of any salesperson. Solving problems, yes, for sure. You are not going to just have um, a nice day in the sun every day. There will be complaints. Um, there will be problems that you have to solve and not just because there is um, there's, there's a complaining customer but it could also be that um, you have identified specific problems with a customer that you can satisfy by offering him or her the right product um, so instead of just picking up the phone and making a phone call and finding a prospect to see if they're interested in buying your products a lot goes into the planning um, to try and establish a sort of a profile of the customer um, then that can prepare you for the potential problems that you might be able to solve um, that um, by offering the products that your that your company offers and then obviously going that extra mile it's not just satisfying the needs but adding value to the experience of the customer those are all key characteristics of um, some of the responsibilities that um, the modern salesperson um, should be able to do. Right, I've gone through all of that. The next couple of slides, as you see there, um, refer to that particular illustration. The types of selling people. Again, yeah, um, if we look at that um, illustration, 
it can be very confusing. It can be, oh my goodness, where do I start? Uh, rem remember, it's a selling function that this illustrates. So your types of selling um, is the types of people or the roles that people play in the selling process. Some people are better in taking orders. Um, some people are better in delivering orders. Some people are better dealing with, um, with the complaints. Um, and some people are, are, are better to make that initial cold call and um, establish a relationship with the customer. So what um, I can, or what I would recommend that you do in this regard is to specifically look at um, the three main um, aspects here. Look at your order takers, your order creators, and your order getters. Go into your manual, differentiate between the three. Just one sentence would be sufficient. What are order takers? What are order creators? What are order getters? Okay? And that's as much as this, these are short question territory that we're in right now. The different marketing um, philosophies or orientations, um, they are on your screen. You know them from marketing one no additional um, philosophy has been added. Um, the philosophy that most companies nowadays apply is the marketing or customer orientated um, approach or philosophy where they very much listen to what the customer want. They go out and find something or design something and make something that will satisfy that particular want or need and then they will offer it to a customer to satisfy that need and hopefully uh, retain a high percentage of their clients and eventually convert them into loyal supporters. That was chapter one. Any questions at this stage? It's quite straightforward. As I said, sales and ops are not tough. It's just um, make sure that you, um, like with every chapter, in every um, module that you have, um, read the read the heading and topic that is essential uh, or that that will guide you to what is essential in that particular chapter um chapter two um, for me the important aspect in chapter two was um the ability for um you as a student to differentiate and we did that in in um and i think in in one of in, in your assignment, if I can remember correctly, I'm not sure. Um, I think, yes, with the Sorbet one, you did have to um, identify um, corporate objectives uh, and strategies and tactics. For me, it's again, remain important that you um, understand the difference between the three um, in the easiest possible terms. Um, that differentiation is on your screen. Objectives um, gives you an indication where the company um, wants to be in future. Um, what are their long-term plans, um, their legacies, their mission, their, visions, um, their vision. It gives you also um, guidelines for the staff to know what they have to do um, to achieve that. Uh, it gives you as management an opportunity to know which resources will be necessary to achieve it. Um, and which ones you need to um, add and get, which you don't have, or which ones you need to improve on. Uh, your strategies is more sort of a clear action plan on what do we need to do um, on a short and medium term basis to ensure that we um, actually reach our objectives. So the strategy is very much tied to the objective that we have set ourselves, and the tactics is more our sort of um, daily um, activities that we have to come um, to, to do to ensure that we achieve our objectives. Um, in all three cases, uh, and it's from a top down, um, 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 on done on a top down basis, make sure that um, the SMART principle specific, measurable, got it, realistic. Mm -hmm. Which is the other one? Time bound. Can you remember? You don't know what you're doing. 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 You don't know what you're doing.
<laughs> near, <and> near. <laughs> Make sure the smart principle is applied. Okay. Um, one that you will do with the still. Um, the planning process. Mensen, hij gaat niet veranderen. Hij gaat in een specifieke volgorde plaatsvindt. Um, ik moest dat misschien eerder genommer het. Belangrijk is is dat jij gaat niet bij revaluation en controle beginnen. Jij gaat bij setting objectives beginnen. Want voor je kan weet wat je moet evalueren, moet je weet um, wat geëvalueerd moet worden. Zo so, een andere woorde, jij schrijft maandag of jij schrijft maandag personal um, 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 die veertiende schrijf je de consumer bij je. Jij weet jij het um, misschien nog ander vakken op wat je volgende week schrijft. So my doel with what I for myself still is um, in other is amper soos a tennis toernooi, amper soos die Amerikaanse Open wat gister begin het. Jou doel as tennis speler as jy inskryf vir, die, um, vir a Grand Slam is om op die laaste sondag, ander woord die laaste dag van die twee weke toernooi in die final te speel en te win. Dis jou doel with. Nou, niks anders in bezigheid nie. Jij moet nou een plan gaan uitwerken wat je moet doen elke dag om oor twee weken in die final te speel van de Amerikaanse Open. Um, en dat is eigenlijk al straight forward. Je moet elke dag blijven winnen. Anders gaat het niet. Dat gaat niet. Nie. Um, maar deel van dit gaan wees om um, kom sê, een plan van actie uit te werken. Een plan van actie gaan wees om zeker te maken dat jij kijkt naar je tegenstanders. Je ontleed je sterk en je zwakpunten van je tegenstanders. Um, en jy kyk wat gaan nodig wees om dit te neutraliseer um, en um, jy gaan nie net na jou tegenstanders kyk nie, jy gaan kyk na al die moeilijke tegenstanders want elke persoon die wie speel gaan of sy vorige wedstrijd verloor of gewen het um, of gewen het althans dit mag ook um, die persoon wees wat jy nie gedink het gaan wen nie so um, in bezigheid geldt die selfde voor ons kan uitkom um, en evalueer of ons succesvol uh, toernooi gehad het gaan ons op bezigheid ook kyk Weet ons ons doel het bereik? Ons weet nie, maar ons gaan wel weet, indien ons begin, weer het doel te stel. So pas jou smart beginsel toe, um, ons het op 10 minuten oor, dan is hier die 40 minuten sessie voorbij, maar ek vind ons al redelijk goed vorder. Um, stel jouself doel het, setting objectives, make sure that you determine what operations is necessary, so you can actually meet those objectives. Um, organize a plan of action, Implement that plan of action. Stap nummer 5, measure your results. Nou ga jy kom by, um, ok, right, dis wat ek wou bereik, het het ek het bereik. Um, en die het nie so is nie, dan um, gaan jou, um, jou doelwitte herevalueer, of is het nodig om ons doelwitte te herevalueer? Is die probleem by die doelwitte wat ons gestel het, was het al onrealistisch gewees? Um, en dis nou, stap nummer 6, gaan jy die um, evaluating doen. So dit gaan bepaal of jy moet, um, of jy sukses of, 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 of nie sukses nie, kan bepaal of dit die doel wat sy skuld was, dat het jy te hoog gemik, dat het jy te laag gemik, um, of was het die plan van actie, of was het die uitvoering, die implementation, waar het die probleem gelee? Dis wat ons in stap nummer 6 by die re-evaluating en controlling gaan uitvind. Ok, so we begin by ons um, setting objectives en ons hardloop hier ons 6 stappe, um, en dan begin ons hele proces weer voor. Dit gebeur op een gereelde basis, um, en as het gaan oor een specifieke project, dan gebeur dit um, vir elke project wat ons doen. Ok. Push and pull strategies, dit is ook iets wat jylle um, gedoen het in jylle assignment, so weer eens gebruik jy assignments, wat jy so kan gedoen het ook as een, um, as een maatstaf of a, a tool om voor te bereid vir jou, vir jou toets. Um, onderskuif vir my tussen die push en die pull strategy, ek ons gaan nie nou in detail nie, want ons het dit reeds gedoen met julle, en ek denk julle het redelijk goed om die knie oor. Dan gaan ons kyk na hoofstuk 3, hoofstuk 3 gaan specifiek oor um, die verskil tussen consumer en organizational buying, onthou dat beide verbruiker, um, of verbruikers en bezighere gaan dier die selle proces, wanneer hulle gaan koop, um, die Verskille gaan of saak het net le in die feit dat by in, in B2B, business to business uh, transacties, is daar net bykie meer, um, is daar net bykie meer processe betrokken, want is groter transacties, dit vat langer, daar is meer kopers en meer verkopers betrokken, 
um, meer besluitnemers betrokken. Um, dit gaan definitief vereis dat jij eerder een uh, langtermijn verhouding kweek met de specifieke um, um, verschaffer of, um, of koper. Um, en sê, um, die proces waar die allemaal gaan, is nog precies diezelfde. Daar is vijf stappen wat jullie um, geleer het in, in bemarken, het besluit nemen, of die, um, is die toch in, 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 dit gaan in die laatste hoofdstuk van het consumer behavior wees, of ons weer aan gaan kyk, is dat jy gaan die, die probleem identificeer, jy gaan verschillende opties na kyk en alternatief oorweeg, dan gaan jy na alternatief evalueer, nadat jy al die inlichting versamel het oor elke van hulle, dan gaan jy besluit nemen om te koop of wat om te koop, en dan gaan jy jou post buying evaluation doen om te kyk of jy tevrede is met die besluit wat jy geneem het en die product wat jy gekoop het. Um, daar is selfde vijf stappen waar toegepas, het sy jy um, um, business to business doen en dan het sy jy business to consumer doen. Ander woorde, consumer buying as opposed to organizational buying. Ok, daar is, kan jylle weer gaan en dan ook het hier hoofstuk uit, is het belangrijk, het kom ook um, voor een werk dat ons, denk ek, gister gedoen het in consumer behavior in die eerste hoofdstuk, die verschillende rollen wat um, een verbruiker kan speel in die besluitnemingsproces. Um, ek het die voorbeeld gister gebruik van um, Sumeri wat van Koeldrang koop het vir haarself, want sy was doos, in so geval is sy die besluitnemer, want sy is een met die behoefte, sy is een wat betaal, de baie, en sy is ook die user, want sy is een wat die Koeldrang kan bring. As sy echter twee koeldrang gaan koop en sy een van Annika gee, dan gaan in diezelfde scenario gaan Annika nie een decider wees nie, um, of een initiator nie, um, sy gaan ook hier buyer wees nie, sy gaan wel een user wees. Ok, so weer eens, kort vraag, Arias, wat is nou in beweeg met die werk wat ek nou so ver gedoen het in die laatste vijf minute? Daar is net weer eens op die skerm herinnering van wat is die vijf stappen in die um, verbruikersbesluitnemingsproces wat um, jylle my vertrouwd is, Um, ek het ook reverse marketing veel opgelig, want ek sê, dit skakel baie nou um, aan by wat in die vorige hoofdstuk gedoen is met jou push and pull strategies. Jy was al sien, traditioneel um, was die strategie geweest kom ons ver, um, vervaardig producte en ons veer vir ons bemarkers om te gaan bemarken. en hulle gaan dan um, op so'n manier um, kopers kry vir die producte, waar jou reverse marketing in die gestelde is, en dit is waar die, die koper um, baie is die persoon wat die initiatief neem en sê, wel, 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 dit is wat ek soek, um, kom eens kyk of julle vir my dalk um, iets kan kry wat, um, wat gaan werk vir my specifieke behoeftes, um, anders dan gaan ek na ander verskaffer toe. Kijk, okay, so die, die um, reverse marketing, um, as mens gaan kyk na die twee boe en onder die lijn traditional en reverse marketing, is ook baie um, verteenwoordigend van wat die push en die pull strategies die kan wees. Right, Hoofdstuk 4 het gegaan oor die verskillende, um, die verskillende uh, faktore in, um, wat, wat de invloed kan hee op die verkoopsproces. Um, ons het gekyk na vooral jou behavioral forces, jou technological forces en jou managerial forces. Ek het gekies om die specifieke illustratie vir julle um, in, in die opsomming in te sit. Die rest van hoofdstuk 4 in julle oorspronkelijke powerpoints handel oor, um, of gaan een vir een na die aspekte kyk wat, in, wat op die sterm staan. Um, as jy hierdie betrokke illustratie ken, en jy verstaan waar elke component gaan, um, dan gaan jy die hele hoofstuk onder die knie heen. Okay. Wat is sales channel, wil ons ook graag vir julle weet, dit is baie makkelijk om dit te verstaan, as jy veel vir ander, anders as wat die distribusiekanaal is nie, Sales channel is net die kanaal of die route wat uh, goedere beweeg dier die hele proces van um, die verskaffer af tot waar die eindgebruiker dit um, in sy hande het of waar hande het. Ok, selling services, um, vir my is meer belangrijk, onthou, daar kom as ons aan dienste verkoop en nie producte nie, kom maar 3 P's by in die marketing mix, so dit is nie meer die 4 P's of marketing nie, is nie die 7 P's of marketing, dit is ook nie nieuwe nie veel nie, dit is nie ook gedoen in, in, in bemarking in eerste jaar. People processes and physical evidence, dit is die extra 3 P's wat bykom. Um, weer eens bemarking 1, gaan kyk nou wat is die verskille um, tussen producte en dienste, en dit gaan nou oor die tangibility, your inseparability, variability, perishability en ownership. Ehm, um, Kort vraag, 
de vulgen kiezen vrouw, laat een vals vrouw uit die specifieke secties. Sales promotions, um, dat is verschillende vormen uh, in jullie hoofdstuk wat jullie baan, met jullie behandel. Um, dat is niet een wat kom ik zeggen, uitstaan, specifiek niet. Um, ik zal weer eens net een insinnetje voor mijzelf net zin maak. Wat is consumer promotion, wat is trade promotions en wat um, persoonlijke motiverings um, kan nou aangebied worden voor ons om te koop of niet te koop nie. Ik sluit af, dus ook iets wat jullie gedoen het, denk ik, in, in een van jullie taken, of dat wat ik verwar ik het nou met een van, jou, van die andere vakken van sales, um, waar ik kijk eens naar die goede, um, wat is, wat, wat zijn eigenschappen maken een specifieke exhibition, een goede exhibition of niet. Um, mensen, dit is dit, dit is die eerste vier hoofdstukken van, van sales en ops. Um, ik denk niet dat als ernstige vraag, of een woord ernstige vraag te wees niet. Um, wanneer jullie eventueel er drie weken gaan zitten voor te bereiden hiervoor, dan gebruik jullie weer eens uh, een samenwerking met jullie ander um, powerpoints wat jullie reeds heet. Um, op jullie stadium denk ik om ons eindig jullie sessie keer, denk ons het nog zo so niet oor als ik een zoom kan gloeien. Um, en als jullie enige vraag gaan, gaan, gaan schrijven af aan meer vragen van in de volgende sessie, gaan ons weer zo so 5 minuten breekvat en dan doen ons gewoon vinnig, het zal zeker niet 20 minuten maximum duur nie, dan doen ons ook hoofdstuk 5, 6 en 7, um, wat die volgende um, sessie is, uh, wat die volgende um, drie hoofdstukken is, wat deelvorm van die tweede, um, van die tweede hersienings um, slideshow basis wat ons uh, samengesteld het. Is dit oké okay met jullie? Het jullie so 5 minuten nodig? Of is dat van jullie wat nou een beetje langer tijd nodig het? Echt geen rechtige om in. Nee, ja, meneer, is graag. Okay, is jylle... Annika, jy ook oké? Okay? Ja, meneer. Oké, okay, jullie allemaal nog wakker? Ja. Nee, nee. nee. Oké, okay, kom ons maak gauw einde aan jullie sessie kie, dan sien ek vir jullie oor 5 minuten. Goed terecht. Oké, okay, dat is er